தமிழையும் தமிழர்களையும் அசிங்கப்படுத்தி விட்டார்களா நடிகர் கமலஹாசன் நடிகர் விக்ரமும் இப்போது ஒரு பெரும் சர்ச்சை கிளம்பியிருக்கிறது நடிகர் விக்ரம் வந்து சாமி டூ படத்தை முடித்து விட்டு இப்போது கமலஹாசன் தயாரிக்கும் ஒரு படத்தை ஒப்பந்தமாக இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த படத்தின் பெயர் வந்து கடாரம் கொண்டான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது இந்த படத்தின் முதல் பார்வை சில நாட்களுக்கு முன் சில ஸ்டில்கள் வந்து அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் இதிலிருந்து ஒரு சிறு பிரச்சனை கிளம்பியிருக்கிறது நமக்கல்ல இது இந்த பிரச்சனையானது தமிழ் ஆர்வலர்கள் கடும் கண்டனமும் செய்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் அல்லாமல் இந்த பெயரை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கையும் வைத்திருக்கிறார்கள் மேலும் இந்த கடாரம் கொண்டாம் என்ற இந்த படத்தின் தலைப்பை உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த கோரிக்கை ஏற்க மறுத்தால் நாங்கள் வழக்கு தொடவும் தயாராக இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னதான் இந்த பேரில் பெரிய பிரச்சனை கடாரம் கொண்டான் என்ற பேரில் என்னதான் சிக்கல் இருக்குது வாங்க பார்ப்போம் இது போன்று தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டிய கண்டுகளிக்க கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய உடனே அப்டேட்டுகளை பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது ஒரு சாதாரண பெயர் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இந்த பெயர் யாருடையது என்பது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இது பற்றி அவர்கள் விளக்கும் பொழுது நாம் கேட்டது கங்கை கங்கையும் கடாரமும் கொண்டு சிங்கன தனத்திருந்து செம்பியோர் கோன் என்று இந்த வரிகளை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போது சாதாரணமாக கடந்து சென்று விட முடியாது இவை வெறும் வார்த்தைகள் இல்லை இது ஒரு வரலாற்றின் அடையாளம் மாபெரும் வரலாற்றின் அடையாளம் என்று கூறுகிறார்கள் தலைநகரம் சோழபுரத்தில் இருந்து கங்கையில் உள்ள இடம் கடாரம் உள்ள இடம் எத்தனை தூரம் அத்தனை சுலபமாக இந்த தூரங்களை நாம் கடந்து விட முடியாது இந்த தூரங்களில் இருக்கக்கூடிய அரசவைகளை கைப்பற்றி விடவும் முடியாது நாமே வரலாற்றை சாதாரணமாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆக ராஜ இந்த ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சி காலத்தில் சோழ பேரரசின் எல்லை மற்றும் பிற நாடுகளில் பேரரசின் செல்வாக்குகள் எவ்வளோ தூரம் சென்றது என்பது வியப்பு அடையக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கிறது ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுக்க வேண்டுமெனில் எத்தனை எத்தனை திட்டங்கள் எத்தனை எத்தனை ஏற்பாடுகள் போருக்கு செல்லும் படைகள் எவை எவை ஒவ்வொரு படையில் வீரர்கள் எத்தனை பேர் குதிரைகள் எத்தனை பேர் யானைகள் எத்தனை ஆயுதங்கள் எத்தனை அனைத்தையும் தயார் நிலையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை நாட்களுக்கு முன் இங்கிருந்து கிளம்புவது எவர் முன் சென்று காத்திருப்பது எவ்வழியாக படையை எடுத்து செல்வது என்று முதல் திட்டத்தை பெரும் திட்டமாக வகுப்பது மேலும் புறவிகள் வேகமாக சென்று விட இயலும் யானைகள் அவைகளை எப்போது கிளப்பி எப்போது களத்திற்கு அங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவது வேண்டிய ஆயுதங்கள் எப்படி தயாரிப்பது பற்றாக்குறையானால் அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது எத்தனை மாதங்களுக்கு முன்பே தயார் செய்ய ஆரம்பித்திருப்பார்கள் கருமார்கள் எத்தனை பேர் ஆயுதங்கள் தயாரிக்க தேவையான கருப்பொருட்களை எங்கிருந்து எத்தனை நாட்கள் முன் கொண்டு வருவது சேகரிப்பது அதை பயன்படுத்துவது படையோடு செல்லும் வீரர்கள் அல்லாத மற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அடிப்பட்டவர்களுக்கு உதவ வைத்தியர்கள் எத்தனை பேர் அவர்களுக்கு உதவியாளர்கள் எத்தனை பேர் மருந்துக்கள் எவை எவை அவற்றை எத்தனை நாட்களுக்கு முன் தயாரித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை நாட்கள் அவை தாங்கும் அவை எங்கேயே சேமித்து வைத்து கொள்வது எல்லாவற்றையும் தாடி படைகளுக்கு தேவையான உணவு எங்கிருந்து சேகரிப்பது அதை தயாரிப்பது எத்தனை நாட்கள் முன் அதை எத்தனை நாட்களுக்கு எடுத்து செல்வது சமையல் பொருட்கள் எப்போது சேகரித்து வைப்பது சமையல்காரர்கள் எத்தனை பேரை நியமிப்பது போருக்கு சென்று திரும்பும் வரையில் அவர்கள் குடும்பங்களுக்கு ஏற்பாடுகள் என்ன எவர் எவர் அத்தனை எவரவர் அதை கவனிப்பார்கள் திரும்ப வராது போனால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் என்ன மன்னரோடு மாதாண்ட நாயகராய் போனால் நாட்டை எவர் வந்து வரும் வரை பொறுப்பில் விடுவது இடையே வரும் பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்ப்பது யார் தீர்ப்பது வேறு பகைவர்கள் அந்த நாட்டை வந்து பிடிக்கவும் தாக்கவும் வந்தால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் என்னென்ன இன்னும் வந்து எழுப்பிக்கொண்டே போகலாம் தலை சுற்றும் மயக்கம் வரும் அந்த அளவுக்கு இது முடிவே இல்லாத ஒரு கேள்விகளாக வியக்கத்தகு சிந்தனைகளாக போகும் இப்படி வந்து எப்படியோ பல்வேறு களம் கண்ட நம் மன்னர்கள் அதுவும் கடல் கடந்து வென்ற விஷயங்களை நம்மால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அண்டை நாடாக சாளக்கியம் பாண்டியம் ஈழம் சேரம் மீதான சேலத்தின் படையெடுப்பு நம் இத்தனை கேள்விகள் எழுப்ப வேண்டியது இருக்கிறனால் கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை ராஜேந்திரன் கங்கை வென்ற நிகழ்வு 
அதாவது பதினா பதினாம் ஆட்சி ஆண்டுக்குள் நடந்து விட்டதை தஞ்சை மற்றும் திருலோக கல்வெட்டுகளில் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றன அதாவது மெய்கீர்த்திகள் காணும் இடமெல்லாம் கங்கை வெற்றியை சேர்ந்தே காண முடிகிறது திருமலம்பாடியில் கிடைக்கும் ராஜேந்திரனின் பதினாலாம் ஆட்சி ஆண்டில் எழுவதாம் நாள் கல்வெட்டு ஒன்றுதான் கடைசியாக கங்கை வென்றதை குறிப்பிட்டிருக்கிறது அதன் பின் அதே ஆட்சி ஆண்டு காலத்தில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் காணப்படும் திருநல்லூர் கல்வெட்டு கடார வெற்றியும் தன்னோடு சேர்த்து அதில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இடையில் இருப்பது வெறும் நூற்றி பதினேழு நாட்கள் மட்டும்தான் இந்த நூற்றி பதினேழு நாட்கள் கடாரத்தை வென்று விட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள நம்ம முடிகிறது ஆனால் இந்த நூற்றி பதினேழு நாட்கள் வந்து ஏறக்குறைய மூன்றரை மாதம் வெறும் மூன்றரை மாதத்திற்குள் சோளத்தை விட்டு கிளம்பி மலேசியாவில் தென்பகுதியில் மேற்கரையில் அமைந்துள்ள கடாரத்தை ஆண்ட சக்கரம விஜயந்துகன் என்பவனை என்பவனை அவனை வகையம் செய்து வகையம் என்னும் இடத்தில் வென்றது மட்டுமில்லாமல் அவனுடைய பெருஞ்செல்வத்தையும் விஜய வித்தியாதர தோரணத்தையும் பட்டத்து யானைகளும் கவர்ந்து வந்திருக்கிறார் ரேஞ்சந்திரன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் வழி த வழி த வழி எங்கும் இருக்கக்கூடிய முச்செடி வெட்டி எறிந்தார் போல் கடார படையெடுப்பின் பொழுதும் வழியிலே உள்ளக்கூடிய விஜயம்பண்ணை மலையூர் மடியங்காடு இளங்கோசம் பப்பளம் மெலிவளாம்பக்கம் வளையப்பத்தூர் இளமூரி தக்கவளம் தாமாலிங்கம் நக்கா வாரம் போன்ற சிறு சிறு நாடுகளை எல்லாம் தன் காடலில் வீழ்த்தி சென்று கொண்டே வந்திருக்க கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இத்தனை இத்தனை நாட்களுக்குள் அதுவும் நூற்றி பதினேழு நாட்களுக்குள் மனதிற்குள் இப்பயணத்தை கற்பனை செய்தாலே நம் கற்பனைக்கு எட்டாத வகையாக மிகவும் ஆச்சரியத்தோடு விஷயமாக சாதனையாக இந்த போர்களானது இதற்கு திட்டமிடல் எப்போது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்திருக்க வேண்டும் என்றும் தோன்றுகிறது அதேபோல் கடல் வெற்றி கடல் கடந்த வெற்றியானது நூற்றி பதினேழு நாட்கள் நடந்திருக்கிறது என்பது மிகவும் வந்து உலக வரலாற்றிலே ஒரு மாபெரும் சாதனையாக இந்த சாதனை கருதப்படுகிறது கங்கை படையெடுப்புக்கு அருகே லட்சம் வீரர்கள் சென்றார்கள் என்று பொழுது கடார போருக்கு எத்தனை லட்சம் பேர் சென்றிருப்பார்கள் என்பது கணக்கிட முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது இத்தனை தடைகளை தாண்டி வெற்றிகளை குவைத்து இந்து மகா சமுத்திரத்திற்கு பேரரசாக திகழ்ந்ததற்கா திறந்திருக்கிறார் ராஜேந்திர சோழர் அவர்கள் வழங்கப்பட்ட இந்த ஒரு மாபெரும் பெயர் தான் கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயர் ஆக இந்த கடாரம் கொண்டான் பெயரை கண்டிப்பாக அவர்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று இந்த வரலாற்று சிறப்பை கூறியிருக்கிறார்கள் இது போன்ற பயன்மிக்க வெடிக்கலை கண்டுகளுக்கு அதிரடி நியூஸை லைக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்திரி பண்ணுங்க சப்திரி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்களை பார்ப்பதற்கு வசதியாக